Y hola cracks, mi nombre es Marco Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video de razonamiento matemático. El día de hoy chicos vamos a continuar con el tema número 5, razonamiento deductivo. Ya habíamos avanzado con la resolución de algunos ejercicios, así que vamos a intentar completar la mayor cantidad de ejercicios el día de hoy. Es importante que hagamos un análisis profundo de cada ejercicio. ¿Por qué? Porque tienen sus, sus truquitos como le decimos nosotros, ¿no? tienen sus artificios, sus artificios medio especiales, es importante conocerlos. Los ejercicios que vamos a resolver ahora son los del taller número 1, la página es la página número 32, página 32, estos cinco ejercicios. Pasamos entonces al primer ejercicio. Profesor, yo tengo el primer ejercicio por aquí. Primer ejercicio, aquí lo tengo. Lo que me plantea es una división. Al dividir el número ABC entre el número BC, se obtuvo 11 de cociente y 80 de residuo. Calcule esta operación. Profesor, el problema trata sobre una división, así que es importante, es importante que el estudiante pueda reconocer los elementos dentro de una división. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Bien, chicos. Habíamos dicho entonces que es importante reconocer los elementos. Profesor, Primer elemento de mi división, el dividendo. El dividendo, el dividendo que lo representamos con la letra de mayúscula, ¿no, profesor? El dividendo está ahí. Profesor, dentro de este problema, ¿quién es el dividendo? Todos sabemos, todos sabemos, chicos, que mi dividendo es, es el siguiente. ABC, el numeral ABC, ¿no? Lo voy a traer por aquí, entonces. Profesor, mi dividendo es el siguiente. ABC. Siguiente elemento de la división, profesor, el divisor. ¿Quién es mi divisor? El número BC. Lo vamos a traer por aquí entonces. Profesor, BC lo traemos por aquí. ¿Listo? Bien. Siguiente elemento. El cociente que representamos, lo representamos con la letra Q, ¿no? Bien. Q, el cociente, ¿quién es? Me dice, profesor, se obtuvo de cociente 11. Colocamos 11 entonces. Finalmente mi residuo, finalmente residuo, vendría a ser representado con la letra R en minúscula. El residuo, R en minúscula, me dice que es 80 de residuo. 80. Mi residuo es 80. Yo lo que voy a utilizar es la regla de formación general para cualquier división. Yo voy a decir lo siguiente entonces, profesor. Mi dividendo, ¿a qué es igual? A mi divisor multiplicado por mi cociente. Y agregado sumándole el residuo. ¿De acuerdo? Profesor, una condición dentro de la, de la división es la siguiente. Una condición. La condición es la siguiente. Profes, eh, que mi residuo... Que mi residuo siempre tiene que ser... Mi residuo siempre es menor que mi cociente. ¿Por qué? Porque si el residuo fuese mayor, se puede seguir dividiendo. Y el residuo... El residuo te permite un límite, te marca un límite, donde ya no se puede dividir, ¿de acuerdo? Bien, entonces planteamos lo siguiente. Vamos a reemplazar los datos que tenemos. A ver, mi dividendo, ¿quién es mi dividendo? Mi dividendo es el ABC, a ver, vamos a ver. Vamos a traerlo por aquí. Mi dividendo es este ABC. ¿A qué es igual? A mi divisor, que es BC, a mi divisor que es BC, a ver, lo vamos a ver. A mi divisor que es BC, lo vamos a igualar. Multiplicado por mi cociente. ¿Y quién es mi cociente? Mi cociente es 11, ¿no? Multiplicado por 11. Sumándole el residuo que vale, que vale 80. Vamos a resolver entonces esta ecuación. Vamos a descomponer polinómicamente. A este ABC, como yo encuentro un ABC del otro lado, yo lo voy a descomponer en dos partes. El primero va a ser el siguiente. Voy a decir lo siguiente. 100 veces la primera cifra, A, más la segunda parte que vendría a ser BC. El numeral BC. El numeral BC. Lo traemos por aquí entonces. Más BC. ¿De acuerdo? Aquí está más BC. ¿A qué es igual? La igualdad se mantiene. La igualdad se mantiene. Es igual a todo esto. Esto sigue bajando. ABC multiplicado por 11. Y sumándole 80. 
Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es el siguiente paso? Que los BC, los numerales de BC, se van a agrupar. A ver, se van a agrupar. Y si yo quiero agruparlos, este numeral de BC tiene que pasar de este lado de la ecuación. Si acá está un más, pasa como menos. Menos. Planteamos lo siguiente, entonces. 100 veces A, me quedaría por este lado 100 veces A. 100 veces A. ¿A qué es igual? Es igual a lo siguiente. 11 veces BC menos BC, 10 veces BC. BC como numeral, ¿no? Más 80. Siguiente paso. Profesor, todos tienen ceros. Voy a eliminar entonces los ceros. Un cero cada uno. Un cero se va. Un cero se va. Y un cero se va. Eliminamos a todos un cero. Continuamos entonces con la resolución. Y tenemos lo siguiente. A ver. Me queda 10A. A ver. 10 veces A. ¿A qué es igual? A BC. Al numeral BC. Más 8 unidades. Recordemos que los ceros ya se han ido eliminados. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí, profesor? Vamos a tantear. El método del tanteo. Yo sé que C necesariamente tiene que valer ¿cuánto? Tiene que valer 2. ¿Por qué, profesor? Porque yo tengo que sumar este C con este 8. Y la, su la suma de esos dos números tendría que ser 10. ¿Por qué tiene que ser 10 o por qué tiene que terminar en 0? Porque este número de aquí termina en 0. Para cualquier valor de A, ese número aquí termina en 0. Así que este lado también tiene que terminar en 0. Si acá hay un 8, acá tiene que haber un 2. Se vale 2 de frente, ¿no? Al ojo. Ahora, ¿cuánto vale B? ¿B puede tomar cualquier valor? No. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho esta condición, que el residuo es menor que nuestro cociente. ¿Y quién es nuestro residuo? Nuestro residuo es 80. No olvidemos que es 80. Así que nuestro cociente tiene que ser mayor que 80. Nuestro cociente tiene que ser mayor que 80, a partir de 81. Así que B no puede tomar cualquier valor. B puede tomar 8. Profesor, pero B también puede tomar 9. Sí, también puede tomar 9. Ambos valores son, son válidos. Pero tenemos que descartar uno, porque no puede tomar dos valores. Vamos a ver cuál le descartamos. Profesor, si consideramos este 9, ¿qué tendríamos? Que BC es un 92. Si a 92 le sumamos 8, decimos lo siguiente, ¿no? 92 más 8, 100. A tendría que valer ¿cuánto? 10. Pero profesor, A es una cifra. A no puede valer 10. A no puede valer 10 porque A es una cifra. Así que B tampoco puede valer 9. Así que nos quedamos con un único valor para B. B ¿cuánto vale, chicos? 8. Lo vamos a marcar aquí. B vale 8. Si B vale 8, ese número sería 82, más el 8, 90. 10 por 9. Tenemos que A vale 9. A vale 9. A ver, lo ponemos por aquí. A vale 9. B ya sabemos cuánto vale. Ya lo habíamos averiguado. B vale 2, ¿no? B vale, no, perdón, B vale 8. Y C vale, C vale 2. Listo, ¿qué es lo que me preguntan? ¿Qué es lo que me preguntan? Me piden A más B menos 2 veces C. A más B. A más B es 17, ¿no? A ver, vamos a colocarlo por aquí. A más B es 17. Yo le tengo que restar 2 veces C. Le tengo que restar 4. 17 menos 4, nuestra respuesta vendría a ser 13, profesor. Y listo. Problema resuelto. La respuesta es 13. Vamos a ver nuestro ejercicio, vamos a ver nuestro ejercicio. Nuestra clave sería la letra C, ¿no? La letra C. Siguiente ejercicio, veamos. Ejercicio número 2. Yo tengo un producto de varios números. Yo tengo varios factores, ¿no? Los factores son, son, son 20 factores. Están elevados al cuadrado. Y me dicen que termina en AB. Para esto yo voy a, yo voy a utilizar... Un artificio que es bastante conocido dentro de la habilidad operativa. ¿Cuál es? Es la siguiente. Miren, miren, atentos. Atentos, atentos. Decimos lo siguiente. ¿Qué sucede cuando yo tengo un 45? 
elevado al cuadrado. Sucede lo siguiente. Sucede lo siguiente. Sucede que este 5 al cuadrado siempre me deja al final un 25. Aquí siempre va a haber un 25. Ese es el artificio, chicos. Ese es el artificio. 25. ¿Y qué sucede con el 4? Con el 4, profesor, lo que sucede es lo siguiente. Voy a multiplicar. A ver, a ver. Voy a multiplicar por el consecutivo. Si acá hay un 4, multiplico por... A ver, por 5. 4 por 5. 4 por 5, 20. Si tú quieres comprobar esto, si tú quieres comprobar esto, puedes utilizar una calculadora. No te estoy mintiendo. Profesor, otro ejemplo más, otro ejemplo más. Vamos a ver con él aquí. Yo tengo un 75 elevado al cuadrado. Yo voy a hacer lo siguiente. 75 al cuadrado es igual a lo siguiente. Decimos entonces. Decimos entonces. Mi artificio es el siguiente. Este 5 al cuadrado siempre me deja al final un... 20, 25. Siempre me deja al final un 25. ¿De acuerdo? Y a este 7 yo le voy a hacer lo siguiente. A este 7 yo lo voy a multiplicar por el consecutivo. ¿Cuál es el cons consecutivo de 7? Lo voy a multiplicar por 8, profesor. Y tenemos lo siguiente entonces. Tenemos lo siguiente. 7 por 8, 56. 56 tú vas aquí. Y ya hemos operado, 75 elevado al cuadrado, 5.625. Así se opera. Tú lo puedes comprobar con calculadora. Aquí no te vamos a mentir. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a analizar ahora este número. Yo quiero que tú te des cuenta de algo. Aquí hay un 5. Todos son números impares. Siempre que yo encuentro una multiplicación por 5, todo este numeral tiene dos alternativas. La primera alternativa es que termine, que la cifra o que el número termine en cero. Y la segunda alternativa es la siguiente, que el numeral termine en 5. ¿Qué va a suceder? Como tengo dos posibilidades, yo tengo que descartar. No puede ser cero. ¿Por qué? Porque 5 o 0 es el producto de un 5 con un número par. Con un número par. Y tú si ves todos los números... Tienen esta condición, todos son impares. Así que nunca va a poder ser cero. Necesariamente todo este número va a terminar en 5. Bien, estamos en este caso entonces. Estamos aquí. Estamos aquí. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un numeral que termina, que está elevado al cuadrado y que termina en 5. Vamos a analizarlo de esta forma entonces. Profesor, yo tengo un numeral que no sé cuál es. Tampoco me importa, debe ser un número gigante, ¿no? De hecho es un número gigante. Pero yo sé que su última cifra termina en 5. Y todo está elevado al cuadrado. ¿Cómo operábamos? ¿Cómo, ¿Cómo hacíamos el artificio? Hacíamos lo siguiente. Profesor, este 5 elevado al cuadrado me deja siempre, me deja siempre un, un 25 al final. El 25 siempre va a aparecer al final. Profesor, ¿y cuáles son las demás cifras? No las sabemos. No podemos saberlas tampoco porque el número debe ser inclusive demasiado grande. Va a ser complicado averiguar eso. Lo único que a mí me importa son esas dos cifras, las dos últimas cifras. ¿Por qué? Porque el ejercicio me plantea una igualdad. Me dice que es un numeral gigante que termina en dos cifras A y B. Entonces simplemente hacemos la comparación. A vale 2. Decimos que A vale 2. Y que B vale, B vale 5, profesor. B vale 5. Y listo. Ya tenemos los valores de A y B. ¿Necesitábamos operar todo? No. Solamente necesitábamos conocer nuestros artificios. Profesor, ¿qué es lo que me pide? A más B. A mí me pide sumar A más B. 2 más 5, 7. Es importante que reconozcan que los artificios matemáticos ayudan en otros cursos. ¿Por qué? Porque ese es un curso de aritmética. Eso es un ejercicio de aritmética. Seguramente lo van a ver en aritmética. Bueno, pero así se resuelve, utilizando puro razonamiento. Siguiente ejercicio. Se tiene la siguiente operación. ABC, AB por 6 es igual a todo este numeral. BBB, BBB. ¿Cuál es el valor, el valor de A más B más C? Yo tengo este numeral. El numeral está aquí. 
me dice que si yo lo multiplico por 6, me da todo este numeral. Pero ¿quién es todo este numeral? Yo quiero que te des cuenta quién es todo este numeral. Yo lo voy a reemplazar por, un, por otra expresión parecida, por otra expresión equivalente. ¿Cuál va a ser esa expresión equivalente? Va a ser la siguiente. Va a ser la siguiente. Mira, presta atención. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Hay seis unos porque hay seis B. Yo lo tengo que multiplicar por la letra B. ¿Por qué está haciendo ese artificio, profesor? ¿Por qué está convirtiendo así? Porque ¿qué es lo que sucede si tú tienes 11 por una cifra? Por 6. 66 te da, ¿no? 66. ¿Y qué sucede si tú tienes 111 por 6? 666. Todas las cifras son 6. 666. Tu nombre, ¿no? Tu nombre. 666. ¿Qué sucede si tú le agregas un 1? Tú le tienes que agregar un 6. Si tú le agregas un 1, otro 6. Y tú te das cuenta que este 6 se multiplica con cada uno. Y tenemos esta forma, ¿de acuerdo? Tenemos esta forma. Tenemos esta forma. Bien, tenemos esta forma. Además, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Que este 6 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Va a pasar a dividir. Vamos a tener la siguiente expresión, entonces. A ver, la siguiente expresión va a ser, ese numeral es igual a qué cosa? La expresión transformada, que vendría a ser o 1, 1, 1, 111, 1, 111, ¿no? Para los que sabemos leer. 111, 111 por B. Todo está dividido entre cuántos, chicos? Entre este 6 que vino a dividir. A ver. Entre 6. Y lo tenemos por aquí. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es simplificar. Tenemos que simplificar. Porque esta división me da un entero. Así que se tiene que simplificar. Vemos nosotros entonces lo siguiente. Profesor, este numeral tiene tercia. ¿Tiene mitad? No tiene mitad, porque termina en uno. ¿Tiene tercia? Sí. ¿Cuál es la tercia? Al ojo, vamos a dividir al ojo. A ver, vamos a dividir. ¿Cuál es la tercia de eso? Vamos a decir lo siguiente. A ver, eh, 111.000, 111, entre 3. 37, 0, 37 es el numeral. Tenemos lo siguiente entonces. El resultado, simplificamos, nos da lo siguiente. 37, 0, 37. Y finalmente, este, abajo también sucede lo mismo. Tercia, 2, ¿no? Tercia, 2. Entonces dividimos entre 2. Todo está dividido entre... Y no nos olvidemos que está multiplicado por B. Por la cifra. Y cumple con estas características. Profesor, este, el de aquí. El aquí lo duplicamos, ¿no? Abajo aquí también. Y listo. Y listo. Aquí está. Bien, seguimos resolviendo nuestra ecuación. Este número ya no se puede simplificar con el 2, profesor. ¿Qué significa eso? Que si no se puede simplificar con el aquí, se tiene que simplificar con el B. Eso hace que mi B tenga qué forma. Yo puedo decir lo siguiente, profesor. El B tiene que ser par. ¿Por qué? Porque tiene que dividirse entre dos. B es par. Es par, ¿no? O múltiplo de dos, que es lo mismo. Que es lo mismo. Así que yo voy a empezar a tantear valores. Voy a decir, profesor, cero. No, no puede ser cero. Porque cero por cualquier cosa sale cero y no, okay, no hay un cero aquí. Entonces, primer valor para probar, el B vale 2. B vale 2. Vamos a decir que B vale 2. 2 entre 2, 1. 37, 0, 37 por 1 vendría a ser 37, 0, 37. ¿Y qué sucede sí. en este caso? A ver, chicos, chicos, chicos. ¿Qué sucede con, qué sucede con este caso, chicos? Que mi B sale 7, pero acá que habíamos dicho, B vale 2. Así que, profesor, 2 no va. Siguiente valor, 4. Si nosotros hacemos esto, si nosotros decimos que B vale 4, 
4 entre 2, 2. Y si lo multiplicamos por 37,037 o 37,037, va a ser el siguiente resultado. 37,037 por 2. Sale lo siguiente, mira. Sale 74, 0, 74. Profesor, mi B coincide con este valor. B4 y B4. Así que esa va a ser nuestra respuesta. Esa va a ser nuestra respuesta. E inclusive vamos a poder verificar de que es la única cifra que puede tomar. Es el único valor. ¿De acuerdo? Así que decimos lo siguiente. Decimos lo siguiente. Mi A. ¿Mi A cuánto vale? A ver. La letra A vale 3. No, perdón, 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 perdón. Este caso no estaba, ¿no? Este caso se eliminaba. Mi A vale 7. Mi B vale... B vale 4. ¿Y C vale cuánto? Haciendo una comparación. C vale 0. Lo que me piden es la suma de cifras. Vamos a sumar las cifras, entonces. Si sumamos las cifras, 7 más 4, 11. Más 0 sigue siendo 11. Nuestra respuesta es la de aquí, chicos. 11. Nuestra respuesta. Último problema y nos vamos. Ah, no. Y nos vamos. Nos vamos al siguiente problema. Vamos al siguiente problema. Bien. Me dan esta operación. Me dan una suma. Todas las cifras tienen que ser diferentes. A, B, C y B tienen que ser diferentes. ¿Y qué más me dice? Me dice lo siguiente. Que A, B, C, D, profesor, esto tiene que ser como máximo. Máximo, ¿de acuerdo? Esto es máximo. Bien. Como yo tengo esta suma, yo quiero que mi numeral sea máximo, chicos. Si yo quiero que mi numeral sea máximo y todos pueden tomar todas las cifras, yo voy a decir lo siguiente. Profesor, mi A tiene que valer la cifra máxima. Yo digo 9. Vamos a ver. Yo digo 9. ¿Qué sucede si A vale 9? Este numeral de aquí sería 999. Para cualquier valor que tenga B, esto pasa de 1000. Y mira tu resultado. Tiene tres cifras. Así que, profesor, el 9 no cuadra. El 9 no tiene sentido. ¿Por qué? Porque mi resultado sería de cuatro cifras. Si acaso la hay tres. Profesor, 9 lo cancelamos. Siguiente valor. Siguiente valor. El 8, ¿no? Vamos a probar con 8. Bien, vamos a decir que ya vale 8. Así que aquí tendríamos, ¿qué cosa? Un 888. Tendríamos un 888. Bien. Siguiente valor. Tabulamos entonces. Yo quiero que B sea máximo. B sea máximo. Así que yo voy a decir que B vale, vale 9. ¿Por qué? Porque el 9 no lo puedo utilizar como A. ¿Qué sucede si B vale 9? A ver, vamos a poner aquí. B vale 9. 8 más 9, 17. Llevo 1, ¿no? 8 más 1, que he llevado? 9. Profesor, B vale 9 y C vale 9. No puede ser, profesor. No puede ser. No puede ser. Así que B no vale 9. Descartamos el B igual a 9. Descartamos el B igual a 9. Lo voy a borrar de aquí. Entonces, ¿cuánto vale B? Probamos otro valor. Por 8 ya no puede valer porque vale 8. Vamos a probar con 7. A ver qué sucede con 7. Profesor, el de aquí valdría... Valdría 7. Ya teníamos fijo que es 8, 8, 8, ¿no? Así que voy a volar el 9 de aquí. Bien, voy a probar con 7. Yo voy a decir que esto es 7. 8 más 7, profesor, 15. Llevo 1, ¿no? 8 más 1, 9. Y 8 finalmente, 8. Profesor, B vale 7. C vale 9. B vale 5. Y A vale 8. Profesor, ¿todos los valores son diferentes? Sí, se cumple esta condición. Y además, es la cifra máxima. Entonces, ¿qué decimos? Nuestro numeral es el siguiente. A vale 8. B vale 7. C vale, C vale 9. C vale 9. Y D vale, ¿de cuánto vale? D vale 5, profesor. Y ya está resuelto. ¿Cuál sería mi número? 8,795. Mi clave, la letra, la letra D. Y listo, chicos. Y listo, chicos. Problema número 5. Problema número 5. 
En los siguientes recuadros del esquema se escriben cuatro números enteros positivos y diferentes, tomados de una cifra. ¿Cuál será el menor valor de S? Yo tengo esta operación y tengo los, todos los números, ¿no? Profesor, yo tengo todos los números disponibles. Los enteros positivos, cero no puede ser. Empezamos desde el 1 hasta el 9. Yo quiero que esta cantidad sea mínima. Bien, vamos a analizar entonces. Profesor, aquí yo encuentro una suma. Una suma. E inclusive yo encuentro un producto y quiero que este producto sea mínimo. ¿Qué cifras voy a utilizar entonces? Voy a utilizar la cifra 1 como factor. Porque 1 multiplicado por cualquier cosa es chiquito, ¿no? Es chiquito, es chiquito. Es chiquito, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver entonces. A ver, a ver, un momento. Bien, vamos. Dijimos que vamos a utilizar este factor 1. Ahora, yo quiero que esta suma sea pequeñita, ¿no? Así que vamos a utilizar los números más pequeños. Los números más pequeños. 2 y 3. Los que me quedan, ¿no? 2 y 3. Tengo aquí un... 5, 5 por 1, 5. ¿Es la cantidad mínima que se puede conseguir? Sí. Ahora, ¿qué sucede? Que como yo quiero que sea mínimo, esta resta tiene que ser el número más grande. No puedo decir que es 4, porque la red, el número lo va a ser pequeño nada más. Yo quiero que este menos sea el número más grande. Voy a decir que acá es 9, el número más grande que tengo. ¿Por qué? Porque me piden el, valor, el menor valor de S. Bien, colocamos el dedo aquí y ¿qué es lo que tenemos? 2 más 3, 5. Por 1, 5. Y 5 menos 9, profesor, decimos lo siguiente. S es igual a menos 4. 5 menos 9 es menos 4. Y este es el menor valor que se puede conseguir. El menor valor que se puede conseguir es el de aquí, profesor. Y ya está. Fácil, ¿no? Nuestra clave de la letra. La letra A. Bien, chicos, eso habría sido todo por la sesión de hoy. Espero verlos en, en, en Zoom dentro de unas horas. Cuídense mucho y chao.